Welcome to lesson 15. Vítejte v 15. lekci online kurzu angličtiny projektu English Hacker. V téhle lekci se naučíte, jak říct, jaké co bylo a co byste rádi, a také jak pracovat se slovesem být v minulém čase. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? It was great, thanks. My parents were really happy to see me. And I have news. My sister is engaged. Wow, congratulations. So when is the wedding? Probably next month. Um, Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? I would be very happy to go with you to the Czech Republic and meet your family. Tak, pojďme si to jako vždycky přečíst ještě jednou. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? It was great, thanks. My parents were really happy to see me. And I have news. My sister is engaged. Wow, congratulations. So when is the wedding? Probably next month. Um, Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? I would be very happy to go with you to the Czech Republic and meet your family. Tak, to červeně označené se jako vždycky v téhle lekci naučíme. Takže pojďme na to. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Takže co znamená Adam is back in London? To červené slovičko back znamená zpět, zpátky. Adam's back in London. Adam je zpátky v Londýně. Můžete třeba říct I'm back at home. Jsem zpět doma. Go back and do it. Běž tam zpátky, běž zpátky a udělej to. Go back and do it. She can be back soon. Ona může být brzy zpět. She can be back soon. Where are you? Are you back? Kde jsi? Jsi zpátky? Jsi zpět? Takže slovíčko back, zpět, zpátky. Back. Adam's back in London. Adam je zpátky v Londýně. Adam returned from the Czech Republic and he's back in London. Adam se vrátil z České republiky a je zpátky v Londýně. And he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. A he's having, he is having, to znamená právě teď má, a meeting, určitě znáte tohle slovíčko, znamená to schůzka. Jak víte, tak meet znamená setkat se, potkat se a meeting Schůzka setkání. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Adam je zpátky v Londýně a právě teď má schůzku s Julie v kavárně Monocle Cafe as usual. As usual. Je to takové šikovné spojení slov, které znamená jako obvykle. Jako obvykle. As usual. As usual. Zkusili byste přeložit tyhle věty z češtiny do angličtiny? Jak řeknete, budu zpět doma v pět hodin jako obvykle? Jako obvykle nemá pravdu. Jdou pozdě jako obvykle. Když tak si tohle video zastavte, stopněte a já vám teď řeknu, jak by ty věty vypadaly. I'll be back at home at five o'clock as usual. Čili budu zpátky doma v pět hodin jako obvykle. I'll be back at home at five o'clock as usual. As usual, he isn't right. 
jako obvykle, nemá pravdu. Mohlo by tam být také i she isn't right. As usual, he isn't right. A they are late as usual. Oni jdou jako obvykle, pozdě. They are late as usual. Takže si zapamatujte as usual jako obvykle. As usual. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Adam je zpátky v Londýně a právě teď má schůzku s Julie v kavárně Monocle Cafe jako obvykle. And Julia says, a Julia říká, Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? Adam, long time no see. Tohle je šikovná fráze, kterou já osobně v češtině říkám velice často, takže pojďme si je rozebrat. Slovíčko long znamená dlouhý, dlouho. Long. Můžete třeba říct long meeting, dlouhá schůzka. Time, už víte, že znamená čas, čili dlouhý čas. No see. Slovičko see znamená vidět, čili dlouhý čas, žádné vidění, spatření. Čili když si to dáme do češtiny, do srozumitelné češtiny, tak nám z toho vznikne dlouho jsme se neviděli. Long time no see. Long time no see. Takže Adame, dlouho jsme se neviděli. Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? Tell me. Řekni mi, pověs mi. Tell me, how was the anniversary party? Tak, to slovíčko party, to asi víte, že znamená party, večírek. Oslava. Anniversary to je přesně tak výročí, protože jak víte, Adamovi rodiče slavili výročí jejich svatby. Anniversary of their wedding. No a co znamená to červené slovíčko was? Was je minulý tvar od slovesa být. Čili tell me how was the anniversary party doslova znamená Pověz mi, jaká byla oslava výročí, jaká byla výroční party. Tell me how was, jaká byla, byla, the anniversary party. Pojďme si teďka říct víc, jak říct, co bylo v minulém čase. Čili pojďme se naučit používat sloveso být v minulém čase. Na rozdíl od přítomného času, má sloveso být v minulosti jen dva tvary. V přítomnosti má tvar M jako I am, are jako you are, we are a they are a is. He is, she is, it is. V minulém čase jsou to tvary was a where. Was a where. Was se používá u osob já, on, ona, ono. I was. Já jsem byl. Já jsem byla. I was. He was. On byl. She was. Ona byla. It was. To bylo. Ono bylo. Where se používá u tvarů ty, vy, my a oni. Čili you were. We were. You were a they were. Takže si zapamatujte dva tvary. Was a where. I was. Já jsem byl, já jsem byla. You were. Ty jsi byl, ty jsi byla. He was. On byl. She was. Ona byla. It was. Ono bylo, to bylo. We were. My jsme byli. You were, vy jste byli. They were, oni byli. Takže was a where. Minulý čas od slovesa be, to be, beat. 
pracovat s tímhle slovesem v minulosti je velice jednoduché, protože má úplně stejná pravidla, jako když s ním pracujete v přítomném čase. To znamená, že zápor se tvoří také tím, že přidáte záporku not. Was not. Was not. A vznikne vám zkrácený tvar wasn't. Wasn't. Čili I wasn't. Já jsem nebyl. Já jsem nebyla. I wasn't. He wasn't. On nebyl. She wasn't. Ona nebyla. It wasn't. To nebylo. Ono nebylo. I wasn't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. Were not. Vám dohromady dá weren't. Zkrácený tvar. Weren't. You weren't. Ty jsi nebyl, vy jste nebyli. We weren't. My jsme nebyli. A they weren't. Oni nebyli. You weren't. We weren't. They weren't. Takže si zapamatujte zápor. Wasn't weren't. Vzniká vlastně tak, že k was nebo where přidáme záporku not. Srazíme ty dvě slova dohromady. A místo očka dáme apostrof. Takže wasn't, weren't. No a co otázka? Otázka, stejně jako v přítomném čase, se tvoří tak, že přehodíte slovo sled. Čili místo I was, máte was I. Místo she was, máte was she. Místo he was, máte was he. A místo it was, Máte was it. Čili was I, byl jsem. Was she, byla ona. Was he, byl on. Was it, bylo to. A to stejné s where. Místo you were, máte where you. Místo we were, máte where we. A místo they were, máte where they. Čili where you, byl jsi, byli jste. Where we? Byli jsme. A where they? Byli oni? Was I? Was she? Was he? Was it? Where you? Where we? Where they? Takže zapamatujte si, že v minulém čase má sloveso být dva tvary. Was a where. Was se používá u osob. Já, on, ona, ono. A where se používá u ty, vy, my a oni. Zápor vypadá takto. Wasn't a weren't. A otázka vzniká přehozením slovosledu. Tak pojďme si to procvičit. Jak byste řekli? Kde jsi byl? Byl jsem v Londýně. Oni se mnou nebyli. A byla s tebou ona? Ne, nebyla. Bylo to skvělé. Stopněte si teď tohle video a zkuste si ty věty přeložit. Já vám jdu rovnou prozradit, jak by ty věty vypadaly. Where were you? Kde jsi byl? Všimněte si, že slovíčko where, kde a where, byl jsi, sečte úplně stejně. Takže říkáte where were you? Kde jsi byl? I was in London. I was in London. Byl jsem v Londýně. They weren't with me. Oni se mnou nebyli. They weren't with me. And was she with you? A ona s tebou byla? And was she with you? No, she wasn't. Ne, nebyla. No, she wasn't. Tak to vypadá krátká odpověď. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. A podobně. It was amazing. Bylo to skvělé. It was amazing. Takže where were you? I was in London. They weren't with me. And was she with you? No, she wasn't. It was amazing. Takže to je sloveso být v minulém čase.
No a Julia se Adama ptá. How was the anniversary party? How was the anniversary party? Neboli. Jaká byla výroční oslava? Jaká byla oslava k výročí? Tady tuhle frázi si zapamatujte, protože se v angličtině docela často používá. Čili pokud se chcete zeptat, jaké co bylo, ptáte se how was něco. How were něco. Takže když se zeptám how was the party, ptám se, jaká byla party. How was the party? Nenechte se zmást tím, že to začíná slovičkem how, které znamená jak, ne jaký. Je to zkrátka fráze. How was the party? Jaká byla party? How was your day? Jaký jsi měl den? Jaký byl tvůj den? How was your day? Můžete se taky zeptat how was work? Jaká byla práce? How was work? Nebo how were your parents? Jak se měli tvoji rodiče? How were your parents? Třeba na dovolené. How were the meetings? Jaké byly ty schůzky? How were the meetings? How were the flights? Jaké byly lety? How were the flights? Takže si zapamatujte. Jaké co bylo? Ptáte se how was a něco. How was the party? How was your day? How was your work? No a pokud toho něčeho bylo víc, tak se ptáte How were your parents? How were the meetings? How were the flights? Takže další šikovná fráze do vašeho slovníku. Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? Adame, dlouho jsme se neviděli. Řekni mi, pověs mi. Jaká byla výroční party? A Adam odpovídá. It was great, thanks. It was great, thanks. Což by znamenalo? Přesně tak. Bylo to skvělé, děkuju. It was great, thanks. Bylo to skvělé, děkuju. My parents were really happy to see me. My parents were really happy to see me. Slovíčko really znamená opravdu, vážně, doopravdy. Skutečně, really. Je odvozené od slovíčka real, čili reálný, skutečný, really, nebo od slovíčka reality, realita. Takže really, skutečně, opravdu, vážně. A happy, to určitě znáte, znamená šťastný, spokojený nebo rád. Takže my parents were really happy to see me. By znamenalo? Přesně tak. Moji rodiče byli opravdu rádi, že mě vidí. Moji rodiče byli opravdu rádi, že mě vidí. My parents were really happy to see me. To slovíčko really se dá skvěle použít, když se chcete zeptat opravdu, skutečně. Really. Opravdu, skutečně, ja, yeah, it's true. Really, ja, yeah, it's true. Opravdu, jo, je to pravda. That's really amazing news. To je opravdu skvělá novinka. That's really amazing news. You really can speak English. Ty opravdu umíš mluvit anglicky. You really can speak English. Takže slovičko really, opravdu, skutečně, vážně. A happy, šťastný, spokojený, rád. A dál Adam říká, and I have news, my sister is engaged. I have news. News, možná znáte z televize, buď to znamená zprávy, nějaké zpravodajství vysílání news, nebo novinka, news. And I have news. Všimněte si, že na konci je esko, ale v podstatě tohle slovíčko můžete použít i v jednotném čísle. I have news, mám novinku, nebo mám novinky. And I have news, a mám novinku. My sister is engaged. To be engaged znamená být zasnoubený. Být zasnoubený. Další šikovná fráze do vašeho slovníku. 
My sister is engaged. Moje sestra je zasnoubená. Takže Adam se vrací do Londýna dalšími rodinnými novinkami. And I have news. My sister is engaged. A mám novinku. Moje sestra je zasnoubená. So Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? It was great, thanks. My parents were really happy to see me. And I have news. My sister is engaged. A co na to Julia? Wow, congratulations. Wow, super, páni. Gratuluju. So, when is the wedding? Což znamená? Hm, takže kdy je svatba? Takže kdy je svatba? Wow, congratulations. So, when is the wedding? A Adam odpovídá. Probably next month. Probably next month. Co znamená to červené slovičko probably? Probably. Probably znamená pravděpodobně, nejspíš. Pravděpodobně, nejspíš. Takže Adam říká, the wedding is probably next month. Svatba bude pravděpodobně, nejspíš příští měsíc. Takže si zapamatujte, probably, pravděpodobně, nejspíš. Můžete říct, you are probably right. Ty máš nejspíš pravdu. You are probably right. I would probably go there, but I couldn't find time. Pravděpodobně bych tam šel, ale nemohl jsem najít čas. I would probably go there, but I couldn't find time. I'm probably late for the meeting. Pravděpodobně jdu pozdě na tu schůzku. I'm probably late for the meeting. Takže probably, pravděpodobně, nejspíš. So, when is the wedding? Probably next month. Pravděpodobně příští měsíc. Um, Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? Invite somebody to something. Znamená pozvat někoho někam. Pozvat někoho na něco. Invite somebody to something. You can invite somebody to dinner, to cafe, to coffee, to party, to wedding. Můžete říct, I want to invite you, I want to invite him, I want to invite her, I want to invite them to the party, to the wedding, to coffee, to dinner. Čili já chci pozvat tebe vás, já chci pozvat jeho, já chci pozvat jí, já chci pozvat je, na party, na svatbu, na kávu, na večeři. Takže pozvat někoho na něco nebo někam, invite, teď koho, to, to znamená na nebo kam, something. Invite somebody to something. I want to invite you to the party. I want to invite him to the wedding. I want to invite them to a coffee. Invite somebody to something. Pozvat někoho někam. Takže Adam se trochu nesměle ptá. Um, Julia, can I invite you to the wedding? Um, Julia, můžu tě pozvat na svatbu? To the wedding of his sister. Na svatbu jeho sestry. Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? Would you like? Už určitě znáte z některé z předchozích lekcí, ve kterých jsme si objednávali v kavárně. Znamená to chtěla bys, ráda bys. Would you like to go with me? Chtěla bys jít se mnou. Would you like to go with me? Um, Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? Julia, můžu tě pozvat na svatbu? Chtěla bys jít se mnou? A Julia odpovídá. I would be very happy to go with you to the Czech Republic 
and meet your family. I would be very happy to. To je také velice šikovná fráze. I would be very happy to. Znamená to moc ráda bych, nebo moc rád bych, rád bych. I would be very happy to go with you to the Czech Republic. Čili moc ráda bych jela s tebou do České republiky. And meet your family. Family, slovíčko, určitě znáte. Family is a mother, father and children. Čili family, rodina. Rodina je matka, otec a děti. Family is a mother, father and children. Takže family, rodina. I would be very happy to go with you to the Czech Republic and meet your family. Moc ráda bych jela s tebou do České republiky a poznala, setkala se s tvou rodinou. To I would be very happy to můžete použít mnoha, mnoha různými způsoby. Třeba I would be very happy to help you with it. Moc rád bych ti s tím pomohl. I would be very happy to go to France with you. Moc rád bych s tebou jel do Francie. I would be very happy to have a cup of coffee with her. Moc rád bych s ní zašel na kávu. I would be very happy to know your friends better. Moc rád bych poznal více tvé přátele. I would be very happy to travel more. Moc rád bych víc cestoval. Takže si zapamatujte, I would be very happy to... Moc rád bych, moc ráda bych, rád bych, ráda bych. No a to je vlastně pro tuhle lekci všechno. Takže si to pojďme ještě naposledy přečíst. Adam's back in London and he's having a meeting with Julia at the Monocle Cafe as usual. Adam, long time no see. Tell me, how was the anniversary party? It was great, thanks. My parents were really happy to see me. And I have news. My sister is engaged. Wow, congratulations. So when is the wedding? Probably next month. Um, Julia, can I invite you to the wedding? Would you like to go with me? I would be very happy to go with you to the Czech Republic and meet your family. A to je pro patnáctou lekci online kurzu English Hacker všechno. Doufám, že se vám lekce líbila. Pokud si chcete jako vždycky stáhnout materiály zdarma k této lekci, pak zaměřte na www.englishhacker.cz lomeno online pomlčka kurz pomlčka angličtiny, kde po zadání svého e-mailu do e-mailového formuláře se dostanete na úložiště souboru a můžete si postahovat šikovné studijní materiály. Mějte se hezky, Englishe kři, učte se angličtinu zábavně a efektivně a já se na vás budu těšit u lekce 16.